Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Encanto. Soy Samuel Alamilla, instructor de técnica vocal. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Veamos de qué se trata. Embellecer el timbre es algo que a todos nos interesa porque cuando cantamos, pues es, es algo importante que, es, que suene bonita nuestra voz, que nuestra voz sea agradable, todo eso, ¿no? Pero a veces nos pasan, y digo nos pasan porque a mí también me ha sucedido de que eh, no he acertado en, 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 en escoger una cualidad en mi voz para alguna canción y si me ha pasado, posiblemente a ustedes también les ha pasado que han intentado cantar alguna canción y quizás se hayan grabado o se hayan visto en algún video y, y digan ¿por qué canté así? o sea, no, no, no entiendo por qué, me, por qué me salió la voz de esa manera, ¿no? entonces siempre estamos preocupados porque nuestra voz se escuche bonita, que, que su timbre sea agradable y que a otros pues eh, les motive ¿no? cuando te escuchan cantar y, y no solamente que eh, te den te, te un aplauso así medio, medio flaco porque, porque bueno, no la hiciste. Pero eh, vamos a ver, est esto del, del timbre tiene que ver con algunos aspectos. Lo primero es que todos tenemos una cualidad eh, que enfatizamos cuando hablamos. Algunos, algunos tienden a, a tener así más como que la voz más, más, más pegadita a la nariz, otros hablan así un poquito más como más de, de la garganta hacia abajo y otros hablan así como más proyectado. Entonces las, eh, los usos que tenemos al hablar pues van a afectar de cierto modo, no en, no en la totalidad cuando cantamos, pero sí afectan. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando necesitamos modificar nuestro timbre y que según lo que nosotros estamos pensando que es bello, ¿no? O lo que otros dirán que es bello. Escuchamos cantantes y vemos sus diferentes cualidades y a veces queremos imitar algo de eso porque algunos tendrán la voz más así, otras cantan así, así, así y va variando lo que pensamos que suena bien. Bueno, entonces... Para no enredarnos con todo esto, vamos a pensar primeramente que nuestras ar nuestros articuladores, la, la, lo que usamos al hablar, nuestra boca, eh, que es eh, la lengua, los labios, todo esto nos ayuda a pronunciar y que al momento de hacerlo puede ser o no proyectado para que se logre cierto timbre. Entonces, si nuestros articuladores funcionan eh, adecuadamente, nos van a dar una cualidad tímbrica ya en sí. El problema es que cuando comenzamos a cantar, quizá no están funcionando bien. Entonces, vamos a plantearnos eh, en este caso algo con algún ejercicio, solamente para ir comprobando lo que estoy diciendo rápidamente. Y el timbre, si yo pronuncio a la altura da, da, o, pro, o pronuncio da, 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 y ahí se escucha que eh, está pobre la pronunciación, por lo tanto no proyecta el timbre. Vamos a comenzar que aparezca un timbre. Si yo pronuncio correctamente esa da, 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 ahí se mantiene esa proyección, por lo tanto tenemos timbre. Embellecer el timbre ahora va a requerir también que el sonido de la vocal, lo que vayamos a trabajar, tenga un aspecto definido. Por ejemplo, la vocal A. Si tú tienes la costumbre de decir A, A, posiblemente no lo cantes así, pero vamos a pensarlo. Otros posiblemente digan su A como O, oh, O. Oh. Vamos a tratar de ubicar algún tipo de A. Entonces, para ello, vamos a pensar. Por ejemplo, si utilizas la sensación de tu paladar duro para que ahí proyectes tu sonido de A, podría quedar más o menos así. Así sonaría en mi persona. Da, 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 da. Ahí hay timbre y también hay definición de la vocal. Entonces, eso es importante para que dé una personalidad Embellecer requiere que nuestro, el sonido de nuestra voz tenga cierta personalidad. Entonces, si yo ahora lo entono, da, 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 da. Cabe mencionar rápidamente también que eh, mi aire me ayuda, mi relajación, mi postura, todo esto para que el sonido finalmente tenga una apariencia 
ya en la presentación. Entonces no es nada más de a gratis, hay que respirar bien. Si estás todo desinflado o si estás tenso o si estás aguado, pues no, no va a funcionar. Entonces desde la respiración da, da, da. Ahí estoy proyectando un poco a la sensación de mi paladar duro para dar esa apariencia, ¿no? Entonces que suene da, da, da. Es, mi lengua está relajada. O sim simplemente estoy pronunciando lo que es. ¿Sí? O sea, algunos dicen, es que ¿dónde debe estar la lengua? Que si debe estar acá atrás o arriba. No, solamente encárgate de hacer que el trabajo de la, la boca, los articuladores, lo que vas a pronunciar tenga vida, que tenga energía y ahí va a estar en su lugar eh, esa eh, 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 tu lengua. ¿no? Entonces, da, da. Ahora voy a hacerla ya la rutina, por ejemplo, si yo hago da 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 siempre buscando el mismo sitio para que esa apariencia se mantenga. Da 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 energía. Da 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 hacer un último aquí da, 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 da. ahí está entonces el timbre ahí está presente gracias a al menos en este ejercicio al trabajo que está haciendo la lengua en esta parte pero también ayudada de una definición vocal que eh, estamos pensando en el paladar duro ahora si yo quiero cambiar el, el, la forma de la vocal, porque a lo mejor voy a cantar algo que no, no es tan, eh, tan natural, ¿verdad? Tan así, tan claro. A lo mejor necesito una vocal un poco más redonda o llámenle otros, no sé, más oscuro. Eh, entonces voy a hacerla eh, en... Voy a definirla en otro sitio, por ejemplo, aquí. Y voy a hacer... Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Voy a cambiar el tono. Da, 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 da. 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 Ahí cambié ya la zona donde estoy proyectando esa vocal. Ya no fue en el paladar duro, sino se dirigió un poquito más hacia esta parte, pero seguimos pensando en definirla. Entonces, ahí estamos primeramente. Eh, Haciendo que aparezca el timbre a través, de la, a través de la articulación y después entendiendo dónde podríamos acomodar las vocales según lo que vayamos a cantar o cómo, cómo necesitamos cantar, ¿no? Eh, vamos a, ahora a hacer esto. Si, a, si, si hago una vocal larga para, para sostener su apariencia, le, entonces voy a, voy a empezar por la vocal que, que se refleje más hacia esta parte. Entonces voy a hacer, por ejemplo... Voy a probar, ¿eh? porque estamos ahorita grabando esto, que no sea con muchos cortes, para que quede también y que vean si me equivoco o, o cómo lo voy arreglando. ¿no? También se vale que vean ese tipo de cosas. Entonces, da, da, voy a hacerlo doble. Da, 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 da. Da, 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 Entonces ahí estoy tratando de dar esa, esa idea de esa vocal. Espero que eh, se entienda todo este proceso. Estoy buscando embellecer el sonido, dando una cualidad tímbrica que sea más clara, que sea... Eh, brillante, por ejemplo, esa sería como que la idea en este tipo de, de timbre. Si alterno, voy a buscar un tono un poquito menos, menos eh, comprometedor. Entonces, supongamos que yo alterno, vamos a pensar en da, da, e, i, o, u. Ahí estoy haciendo eso, ¿no? Entonces, no canto nada más. Da, e, i, o, u. Da, e, i, o, u. No. Da, e, i, o, u. Da, e, i, o, u. Ahí lo estoy. Da, e, i, o, u. 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 
ahí estoy tratando de sostener ese timbre y que la apariencia tenga estas cualidades de brillantez, de claridad y al, en algo me podría servir, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicar lo que pasó. Entonces ahí estoy tratando de controlar eh, la apariencia hacia el mismo sitio para dar ese aspecto y que de esta, esta eh, continuidad de este sentimiento que estoy eh, proyectando. Entonces esa es una forma como yo podría eh, emplearlo, por ejemplo. ¿no? Si yo lo hago con eh, la otra manera, que es más, más, más redonda, entonces... Que por cierto, me, me pasó a explicarles, ¿verdad? Que si yo hago lo mismo, pero más, más hacia esta parte. más o menos lo que había hecho en el anterior y ahora sí retomo eh, lo de cómo fue si yo lo hago aquí pero empleando esa otra forma cómo fue no sé decirte cómo fue no sé explicar lo que pasó pero de ti me enamoré. Entonces ahí está más o menos la idea de cómo el timbre tiene que estar presente. ¿Cómo fue? No sé decir. Pero la definición de las vocales nos, nos ayudan a dar diferentes apariencias definidas en nuestro timbre y que se van a adecuar a, a los estilos que vayamos a cantar. Pero bueno, aquí en nuestro país, si nos estás viendo eh, de otra parte que no sea México, eh, tenemos muchos, muchas, eh, muchos estilos de canto y pues las posibilidades son demasiadas también. Entonces, bueno, aquí les dejo este, eh, esta información. Espero que les haya gustado y que sea fácil de aplicar. Creo que, eh, no sé si me enredé mucho con todo esta, eh, eh, todas estas cosas que me estuvieron pasando, pero bueno, lo voy a tratar de eh, dejar así casi como está el video. Y vamos a ver qué es lo que ustedes me comentan. Y una última cosa es si quieres tomar clases online conmigo. Bueno, aquí te voy a dejar la información para que me contactes. Y si necesitas trabajar tu voz, pues aquí estamos para servirte. Vamos a hacer eh, ejercicios de vocalización si es lo que necesitas. O repasar tu repertorio o aprender todo desde cero. Aquí estamos. Entonces, búscame y te dejo la información. Y como siempre les digo, aquí estaremos juntos y encanto. 